ஏமன் டிவி நேர்களே வணக்கம் நாம் இன்று தியானத்தை பற்றி பேச போகிறோம் இன்னைக்கு இரு இருதய தியானம் இந்த இரு இருதய தியானம் என்பது கிராண்ட் மாஸ்டர் சோகாக்சி அதாவது நமது குரு அவர்கள் நமக்கு கொடுத்தப்பட்ட ஒரு அற்புதமான தியானம் இது இந்த தியானம் ஆன்மீக ஒளி இது ஆன்மீக ஒளி ஊட்டும் தியானம் என்று சொல்லலாம் அல்லது பிரபஞ்ச உள் உணர்வை நமக்கு அதாவது காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ் அதை அடைய வேண்டும் அதை எப்படி எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதை எப்படி அடைய வேண்டும் என்று நோக்கத்தில் நோக்கத்திற்காக இதை அவர் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் இரு இருதயம் என்றால் என்ன சார் எனக்கு ஒரு ஹார்ட் தான் இருக்கு ரெண்டு ஹார்ட் இல்ல ஏன்னா ஹார்ட் ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துட்டேன் சார் என்னுடைய கேர்ள் ஃப்ரெண்டு இல்ல மனைவி கிட்ட கொடுத்தாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவீங்க ஒரு ஹார்ட் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க இந்த ரெண்டு ஹார்ட் இருக்கு நமக்கு ரெண்டு ஹார்ட் என்ன இந்த இரு இருதயம் என்றால் என்ன ஒரு ஹார்ட் வந்து நம்முடைய ஹார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த ஹார்ட் இந்த ஹார்ட் சென்டர் ஆனது ஹார்ட் சென்டர் வந்து உயர்ந்த உணர்வை கொண்ட ஹார்ட் சென்டர் இது இந்த ஹார்ட் சென்டர்ல தான் நமக்கு வந்து நமக்கு அன்பு பண்பு சந்தோஷம் கருணை கனிவு இரக்கம் இதெல்லாம் இந்த ஹார்ட் சென்டர்ல தான் இயங்குது அதனால இந்த ஒரு ஹார்ட் சென்டர் நமக்கு தெரியும் மற்றொரு ஹார்ட் சென்டர் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா கிரவுன் சக்ரா இந்த கிரவுன் சக்ராது நமது சாஸ்திரதார சக்ரா நமக்கு தலைக்கு மேல இருக்கிறது கிரவுன் சக்ரா இது ரெண்டு சக்ராவும் நன்றாக இயங்கினால் நமக்கு ஆன்மீக ஒளி மற்றும் பிரபஞ்ச உள்ளுணர்வை நாம் மிக எளிதில் அடையலாம் இது ரெண்டுத்தையும் எப்படி இயக்கிறது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ இரு இருதயம் இது சொல்றோம் நம்ம இந்த இருதய சக்கராவையும் நீங்க சாசத சக்கராவை வச்சு பாத்தீங்கன்னா இருதய சக்கரா வந்து சாசத சக்கரா உள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த பன்னெண்டு இதழ்கள் அதுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சாசத சக்கராவும் ஹார்ட் சக்கராவும் ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ண பார்க்கும் போது அந்த பன்னெண்டு இதழ்கள் ஹார்ட் சக்கரால இருக்கிற பன்னெண்டு இதழ்கள் அவ்வாறு கம்ப்ளீட்டாக டிரான்ஸ்பர் பண்ணி நம்ம கிரவுண்ட் சக்கரால இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும் நமக்கு தெரியும் சாஸ்திர சக்கரால வந்து மொத்தமாக பன்னெண்டு இதழ்கள் பிளஸ் தொள்ளாயிரத்தி அறுபது நைன் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி இதழ்களும் இருக்கிறது அதை சாஸ்திரதாரம் சொல்றோம் இது மொத்தமாக சேர்த்து எதற்காக இந்த ரெண்டு சக்கராவை பத்தி நம்ம பேசுறோம் இந்த ரெண்டு சக்கராவை எதுக்காக நம்ம பேசுறோம் நம்ம எப்போ நம்ம வந்து கருணையும் அன்பும் நம்ம பகிர்ந்து கொண்டிருந்தால் கருணையும் அன்பாலையும் நம்ம இந்த உலகத்தை இந்த உலகத்தை நாம் ஆசிர்வாதி கொண்டிருந்தால் நமக்கு மிக எளிமையில் இந்த ஆன்மீக ஒளியானது அல்லது காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா காஸ்மிக் கான்சியஸ்னஸ் பிரபஞ்ச உள்ளுணர்வை நாம் வெகு சுலபமாக அடையலாம் நாம் எப்போது நம்மளுடைய கருணை உள்ளமாக இருந்துட்டு அன்பு உள்ளமாக இருக்கும் போது இதை மிக எளிதில் நாம் இதை நம்ம பிரபஞ்ச உணர்வையும் நமது ஆன்மீக ஒளியையும் மிக எளிதில் அடையலாம் ஆகையால் இந்த கிரவுண்ட் சக்கராவையும் ஹார்ட் சக்கராவையும் இயக்க வேண்டும் இதை இயக்குவதென்றால் என்ன அத ஒரு ஒரு கும்ப கொண்டாந்து நல்ல சுத்தி விடலாமா நல்ல ஃபாஸ்டாக சுத்தி விடலாமா முடியாது எப்படி பண்ணணும் இதை இயக்கணும்னா இதை இயக்குவதென்றால் என்ன அதாவது ஏதாவது ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்ச்சியை அதாவது உங்களுக்கு கலைநானதோ அல்லது உங்க வீட்டில் யாருக்காவது பிறந்த நாளோ அல்லது உங்களுக்கு மகிழ்ச்சிகரமான ஏதாவது ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்ச்சி உங்கள் நினைவுக்கு வரும்போது இது இயங்க தோணும் தானாகவே இயங்குது அதனால தான் உங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை வருது இந்த சக்கராவை நீங்க ஹார்ட் சக்கராவையும் கிரண் சக்கராவையும் நன்றாக இயக்கும் போது அது மேல் நோக்கி அப்படியே விரிந்து அதனால தான் அந்த நம்ம கடவுள் எல்லாம் எல்லா கடவுளும் பாருங்க ஒரு தாமரைப்பூவை வச்சுட்டு இருக்காங்க இந்த தாமரைப்பூ வந்து எல்லாமே மூடி தான் இருக்கும் இந்த தாமரைப்பூவை மலர்ந்து அப்படியே மலர்ந்து மேல் நோக்கி பார்க்கும்போது கிரவுண்ட் சக்கரா அதாவது சாஸ்திர சக்கரால இருக்கிற மலர் மலரான நம்ம கிரவுண்ட் சக்கரா சாஸ்திர சக்கரா மலர்ந்து அப்படியே விரியும் விரிஞ்ச உடனே நமக்கு இந்த ஆன்மீக ஒளியை அல்லது பிரபஞ்ச உணர்வை உள் உணர்வை மிகவும் எளிதில் நாம் அடைய முடியும் அது வாங்குவதற்காகவே நாம் இந்த இரண்டு சக்கராவையும் நாம் இயக்க வேண்டும் அது இயக்கினால் உடனே அது வரும் அந்த எனர்ஜி வரும் அந்த எனர்ஜி வந்த உடனே நாம் என்ன நமக்கே வச்சுக்கணுமா இல்லை அந்த எனர்ஜி நமக்கு வரும்போது 
இந்த எனர்ஜியை நம்ம வாங்கி மற்றவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் அதாவது யாருக்கு கொடுக்கணும் அனைத்து மக்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள அனைத்து மக்களுக்கும் நாம் ஆசீர்வாதம் செய்ய முடியும் மற்றும் பிராணிகளுக்கு எல்லா பிராணிகளுக்கும் நாம் இதை ஆசீர்வாதம் செய்ய முடியும் புரியுங்களா மற்றும் எல்லாருக்கும் நம்ம பூமி தேவியக்கும் நம்ம ஆசீர்வாதம் செய்ய முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி செய்யும் போது நாம் வந்து ஒரு சாதகமாயிடும் நம்ம ஒரு வந்து ஒரு பாதை நம்ம மூலியமாக கடவுள் நம்ம மூலியமாக எல்லாருக்கும் ஒரு நாம் நாம் நன்மை செய்வதனால் இது நன்மையாக ஆகிவிடுறது ஒரு பணியாக ஆகிவிடுறது ஒரு செயல் ஒரு சோசியல் ஒர்க் மாதிரி ஆகிடுறது இந்த மாதிரி ஒரு தியானம் பண்ணி நாம் இந்த அனைத்து மக்களையும் அனைத்து பிராணிகளையும் ஜீவ சக்திகளையும் அனைத்து ஜீவ ஆத்மாக்களையும் நாம் ஆசீர்வாதிக்கும் போது நாம் ஒரு சோசியல் ஒர்க்காக இது செய்கின்றோம் ஒரு பணியாக இருக்கின்றது இந்த பணி செய்வதனால் நமக்கு மிகுந்த சக்தி நமக்கு கிடைக்கிறது இது கிடைப்பதன் மூலம் என்ன ஆகுது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த அந்த கர்ணான்னு சொல்லியிருக்கேன் இந்த அந்த கர்ணான்றது என்னது நம்மளுடைய இணைப்பு அதாவது நம்ம இந்த உலகத்தில் வரும்போது நம்மளுடன் இணைப்பு இருக்கின்றது கடவுடன் அந்த கடவுளுடன் இணைப்பு இருப்பது எவ்வாறு ஒரு அந்த கர்ணான்னு சொன்னேன் அதாவது நம்ம சிலந்தியோட ஒரு நூல் அளவு தான் நமக்கு இருக்கும் நார்மல் மனுஷங்களுக்கு அவ்வளவுதான் இருக்கும் நாம் இந்த தியானத்தை செய்ய 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 இது ஒரு தூண் அளவு பெருத்து கொண்டே இருக்கும் தூண் அளவு பெருத்து நிரந்தரமாக இருக்கும் தியானம் முதலில் செய்யும் போது கொஞ்சம் பெருசாக பெருக்கும் பின்னர் தியானத்தை விட்டு விட்டினா குறையும் ஆனா தியானத்தை தினந்தோறும் நீங்கள் பழக்கமாக இது ஒரு பழக்கமாக வைத்துக் கொண்டு நீங்கள் செய்து கொண்டே இருந்தால் இது தூண் அளவு உயர்ந்து இன்னும் மீண்டும் நீடித்து பெரிய தூணாகும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சின்ன டியூப்ல இருந்து தண்ணி போகும்போது எவ்வளவு இருக்கும் கொஞ்சம் தான் தண்ணி வரும் ஒரு அரை இன்ச்சு டியூப்ல கொஞ்சம் தான் தண்ணி வரும் அதே ரெண்டு இன்ச்சு டியூப்ல இன்னும் அதிக அளவு வரும் ஆறு இன்ச்சு டியூப்ல இன்னும் அதிக அளவு வரும் இது பெரிய தூணாக இருந்ததுனா அதாவது பெரிய ஒரு பன்னெண்டு இன்ச்சு பைப் இருந்தா நிறைய வரும் நிறைய நேரம் இருந்தா என்ன அர்த்தம் நமக்கு சக்தி நம்ம தெய்வ சக்தியானது மிக அதிக அளவு நமக்கு கிடைக்கும் இது இதன் மூலமாக இந்த அதிக சக்தி நமக்கு கிடைக்கும் போது நாம் பல பேருக்கு ஆசீர்வாதம் செய்ய முடியும் பல பேருக்கு நன்மைகள் செய்ய முடியும் சிகிச்சையும் கொடுக்க முடியும் இது மூலயமாக தியானமானது மிகவும் நமக்கு நன்மையான ஒரு தியானம் இது தினந்தோறும் ஒவ்வொரு நாளும் முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாள் நாம் செய்தால் அதாவது ஒரு வருட காலம் இது செய்தால் முப்பத்தைந்து வருஷம் சாதுகள் ஹிமாலயில உட்காந்துட்டு தியானம் பண்ணிட்டு உட்காந்து இருக்காங்க ஒண்ணுமே இல்லாம அங்க இருக்காங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து முப்பதைந்து வருஷம் அவங்க வந்து தியானம் பண்ணி கூட நம்ம கிடைக்கிற ஒரு இந்த ஒரு வருஷ சக்தியை அவங்க பெற முடியாது இந்த ஒரு வருஷ வருஷத்துல நம்ம முப்பத்தஞ்சு வருஷம் தியானம் பண்றவங்க இமாய் மலையத்துல உட்காந்து தியானம் பண்ற முனிவர்கள் அடையக்கூடிய சக்தியை நாம் ஒரே வருஷத்தில் அடைய முடியும் ஆனால் இதை தினந்தோறும் நாம் செய்ய வேண்டும் தினந்தோறும் இதை கடைபிடிக்க வேண்டும் இதுக்கு என்னென்ன முக்கியமாக இந்த தியானத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே இல்லை தியானத்தை ஒரு இருபது நிமிஷம் தான் நம்ம வந்து டைம் எடுக்கணும் இந்த டைம் வந்து இந்த இருபது நிமிஷம் கூட நிறைய பேருக்கு கற்றுக்கொண்டவங்களுக்கு கூட அது கிடைக்கிறது இல்லை அந்த டைம் இருபது நிமிஷம் தான் நமக்கு தேவை இந்த இருபது நிமிஷத்தில் இந்த தியானத்தை பண்ணலாம் இப்போ அது செய்முறை எவ்வாறுங்கள் சொல்றதுக்கு முன்னாடி எதுக்காக நம்ம வந்து இந்த ஹார்ட் சக்கராவையும் கிரவுண்ட் சக்கரா மட்டும்தான் நம்ம இயக்கிறோம் மீதி சக்கராவை ஏன் இயக்குறது இல்லை நமக்கு நார்மல் மனுஷனுக்கு தானாகவே நம்மளுடைய பேசிக் சக்ரா அதாவது கீழ் உள்ள சக்ரா பேசிக் சக்ரா சோலா பிளக்ஸ் சக்ரா செக்ஸ் சக்ரா ஆகவை தானாகவே இயங்கி கொண்டே இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு வந்து இந்த பணத்து மீதியும் ரொம்ப ஆசை பொருள் மீதியும் ரொம்ப ஆசை நமக்கு அப்புறம் செக்ஸும் நமக்கு தேவை செக்ஸும் நம்ம ரொம்ப ஆசை இருக்கும் அதை தவிர நமக்கு செய்யக்கூடிய நம்ம வேலை செய்யும் போது அஜனா சக்கரமும் த்ரோட் சக்கரமும் மிக பெருசாக இருக்கும் ஆனால் நம்ம ஹார்ட் சக்கரம் அதான் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் ப்ளீஸ் ஹாவ் அ ஹார்ட் அப்படின்றவாங்க எதுக்காக ஹாவ் அ ஹார்ட்னா நம்மளுடைய ஹார்ட் சக்கரா பெருசாக இருந்தோம்னா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மனப்பான்மை கிடைக்கும் அது கொடுப்பதனால் நமக்கு கிரவுண்ட் சக்கராவை கூட இயக்க முடியும் நம்ம வந்து வெறும் ஹார்ட் சக்கராவை இயக்கிட்டு நம்ம இல்லை கிரவுண்ட் சக்கரா மாத்திரம் இயக்கிட்டு பண்ணலான்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஹார்ட் சக்கராவை முதல்ல பண்ணால் தான் நம்ம அந்த கருணை உள்ளம் அதெல்லாம் கிடைக்கும் அன்பு அதெல்லாம் திகழும் அந்த உள்ளம் வரும்போது அந்த கருணை உள்ளம் வரும்போது தான் நம்ம ஹார்ட் சக்கரா பெருசாகும் போது தான் நம்ம கிரவுண்ட் சக்கராவை நம்ம இயக்க முடியும் 
அதனால முதல்ல ஹார்ட் சக்கராவை இயக்கிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிரவுண்ட் சக்கராவை நம்ம இயக்க வேண்டும் இவ்வாறு ரெண்டுத்தையும் இயக்கும் போது அது பெருசாகும் போது விரியும் போது தானாகவே இந்த ஆன்மீக சக்தியை எடுத்துக்கொள்ளும் இந்த சக்தியை எடுத்துக்கொள்ளும் போது அந்த ஒளி ஆன்மீக ஒளியை எடுத்துக்கொண்டு மற்றவர்களுக்கு நாம் இதை ஆசீர்வாதம் செய்யலாம் எவ்வாறாக ஆசீர்வாதம் செய்ய வேண்டாம் கையை எடுத்து இந்த பூமி முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி நினைத்துக் கொண்டு பூமியை ஆசீர்வாதம் செய்யலாம் ஆசிர்வாதம் செய்வதனால் நமக்கு திரும்பவும் நிறைய ஆசீர்வாதம் கிடைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் எவ்வளவு கொடுக்கிறோமோ நம்ம அவ்வளவு கிடைக்கும் இது ஜஸ்ட் லா லா ஆஃப் கர்மா கூட நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு எது நம்ம தரமோ அது நம்ம கிடைக்கும் நம்ம எல்லாரும் வளர்த்தும் போது நமக்கு வாழ்த்துக்கள் நிறைய கிடைக்கும் என்னென்ன வேண்டி நம்ம வளர்த்துறோமோ அதெல்லாம் வேண்டி அவங்களுக்கு கிடைக்கும் நமக்கும் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு கொடுப்பதனால் நமக்கு கிடைக்கும் அதனால கொடுக்கக்கூட மனப்பான்மை நம்முள் இது உருவாகும் இந்த உணர்ச்சிகள் இந்த உயர்ந்த உணர்வுகள் எல்லாம் நன்றாக திகழும் இந்த நன்றாக திகழும் போது நாமும் மற்றவர்களுடன் மிகவும் அன்பாக இருப்போம் அதனால தான் இந்த ஹார்ட் சக்கராவையும் கிரவுண்ட் சக்கராவையும் நம்ம இயக்க வேண்டும் புரியுதுங்களா அப்புறம் இது பல வகையில இந்த ஹார்ட் சக்கரா நீங்க சொல்லலாம் பல வகையில இருக்கு இந்த ஹார்ட் சக்கராவையும் இந்த கிரவுண்ட் சக்கராவையும் இயக்குவது பல வகையில இருக்கு அதாவது நம்ம வந்து வெறும் ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணியோ அல்லது உடற்பயிற்சி பண்ணியோ நீங்க வந்து பண்ணலாம் அல்லது தியானம் பண்ணி சில விதமான தியானம் கூட இருக்கு மற்ற தியானம் பண்ணி கூட நீங்க பண்ணலாம் அப்புறம் யோகாசனம் பண்ணி பண்ணலாம் சிலர் மந்திரம் சொல்லி கூட பண்ணுவாங்க சிலர் வந்து இந்த யோக மூச்சு பயிற்சி அதுவும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரியும் நீங்க வந்து இதை பெருசாக பண்ண முடியும் ஆனா வந்து அவ்வளோ பாஸ்டாக மிகவும் வேகமாக இந்த இரு இறுதிய தியானம் பண்ணும் போது உங்களுக்கு அந்த கருணை அன்பு உள்ளம் மிக வேகமாக கருணை அன்பு உள்ளத்தோட நீங்க வந்து ஆசீர்வாதிக்கும் போது இந்த பூமியை மிகவும் அதிக அளவு மிகவும் வேகமாக உங்களுக்கு இது இயங்க தொடங்கும் அண்ட் உங்களுக்கு அந்த சக்தியை பெறுவதற்கு ஒரு ஆற்றல் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால இத வந்து நீங்க இந்த இரு இருதய தியானத்தை தினந்தோறும் செய்வதனால் உங்களுக்கும் நன்மை மற்றவர்களுக்கும் நன்மை உங்கள் உறவினர்களையும் மற்றும் உங்களுடைய சகோதர சகோதரிகளையும் உங்களுடைய நண்பர்களையும் உங்களுடைய சமுதாயத்தில் உள்ள அனைவரும் இந்த தியானத்து மூலமாக நீங்க வாழ்த்தலாம் அதனால இந்த தியானமானது சிலர் வந்து கொடுக்கும் போது இது மாஸ்டர் கொடுக்கும் போது ஒரு இந்த பாத்தாஞ்சலி யோகா சூத்திர இருந்து ஒருத்தர் தெரிஞ்சவர் ஒருத்தர் வந்திருந்தார் அவர் சொன்னாரு இது வந்து அனைத்து மக்களுக்கு நீங்க தரீங்க அப்படின்னாரு இது ஒரு பெரிய சீக்கிரம் ஆச்சா இது ஏன் இப்ப தரீங்க அப்படின்னாங்க இல்ல இது கொடுத்தா அனைவருக்கும் நன்மையை தரும் அதனாலதான் நான் இதுக்கு தரேன் இது தப்பு இல்ல இது வந்து நம்ம ஆக்சுவலி நம்ம முதியோர்கள் நம்ம முன்னோர்கள் எல்லாருக்கும் இது தெரியும் இந்த மத்தி இந்த தியானத்தை பத்தி நன்றாக தெரியும் ஆனா இந்த தியானத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை தன்னூல் வெடித்து வைத்துக் கொண்டு மற்றவங்களுக்கு இந்த விழிப்புணர்ச்சியை கொண்டு வரல இந்த விழிப்புணர்ச்சி கொண்டு வருவதனால் மற்றவர்களும் நன்றாக இருப்பார்கள் அதனால நம்ம இதை எல்லாரும் இதை பிராக்டிஸ் பண்ணி நம்ம இன்னொரு இது முக்கியமான ஒரு காரணம் நம்ம இந்த தியானத்தை செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் பூமியை நாம் பூமியை நம்ம பூமா தேவியை நாம் இந்த உலகத்தை தினந்தோறும் ஆசீர்வாதிக்கலாம் நல்குணங்களை எல்லாரும் நற்குணங்கள் பெற வேண்டும் என்று ஆசீர்வதிக்கலாம் இப்ப இந்த சுனாமி இந்த பூகம்பம் அதிலிருந்து நமது நாட்டையும் நாம் இருக்கும் நகரத்தையும் காப்பாற்றலாம் 
நாம் சுற்றமும் ஒற்றமும் இருக்கிறவங்களையும் நாம் காப்பாற்றலாம் ஏன்னா இது வந்து டெய் தினந்தோறும் இதை நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணும்போது எல்லாரையும் வாழ்த்தும் போது எல்லாரையும் ஆசீர்வாதிக்க ஆசீர்வதிக்கும் போது நமக்கு இந்த சக்தியானது அங்கே எல்லாரும் போய் தங்கும் போது அவங்களுக்கு பூமியை கூட நம்ம ஆசீர்வாதம் பண்ணுறதுனால நமக்கு மிகவும் நன்மையை தரும் நம்ம வந்து காப்பாற்றலாம் ஒரு வகையில் இதை வந்து அமைதியை நம்ம பூமியில் நிலை நிற்று நிலைநாட்டுவதற்கு கூட செய்ய முடியும் ஆகையால் இந்த தியானம் மிகவும் எளிமையான முறையில் நாம் செய்யலாம் ஒன்றும் கடினமே இல்லை கஷ்டமே கிடையாது ரொம்பவும் சீக்கிரமாக நீங்கள் பண்ணலாம் இது ஒன்று பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கஷ்டப்பட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது நான் அழைத்த நிகழ்ச்சியில் உங்களுக்கு வந்து எவ்வாறாக செய்ய வேண்டும் என்று நான் சொல்லுகின்றேன் வணக்கம் நன்றி